Привет! Уже два десятка лет езжу по территориям, по различным регионам и продолжаю удивляться, когда предприниматели ведут свой бизнес на тетрадке, там ставят, допустим, продажи или остатки на складе, ревизию делать на бумажных носителях удивительно просто на вопрос почему вы так делаете они говорят ну у нас нету денег чтобы купить 1с и цивилизованно товародвижение остатки снимать и контролировать для этого подумал подумал и решил вам дать инструмент ничего вам не надо покупать кроме ноутбука сканера штрих-кода. Сканер штрих-кода это такая незатейливая вещь, как вот на рисунке вы видите. Вам желательно купить беспроводной, чтобы он был на инфракрасном ну, инфракрасный порт. Цена такого инструмента баснословные деньги, это порядка 60 евро. За 100 евро вы купите наикрутейший, у которого есть и QR-код, сканер, и дальность действия у него большое. На этом надо вот обращать внимание вот на такие вот тактико-технические данные. Расстояние связи 80 метров. Что у вас происходит? Происходит у вас следующее. Сканер баркода – это та же самая клавиатура. Ничем он не отличается. Просто он, сканируя вот эту вот зебру, он выдает и считывает в Excel таблицу вот такой код. Понятно, что каждая SKU имеет свой баркод. Вот здесь вот вы видите территория магазина, торговый зал. Каждый товар имеет свой уникальный штрих-код, который считывается этим сканером и может высвечиваться на, в табличке Excel. Область применения это учет продаж. Это цикличные ревизии на, в торговом зале, на полках магазинов. Также вы спокойно можете это делать в складском помещении. И еще одно прикладное применение это учет основных средств. Мы можем присвоить каждому основному средству, каждой материальной ценности свой баркод, как вот здесь на рисунке показано. На прозрачный скотч это все приклеить. Соответственно, входя во время годовой инвентаризации в каждый кабинет, вы просто сканируете каждый предмет. У вас в табличке будет отмечаться, что это за предмет. И вплоть до того, что в каком кабинете он находится. Если какой-то стул, допустим, взяли в другой кабинет, унесли, вы сплошным сканированием проходите кабинеты, и у вас высветится, что все материальные ценности на месте. Но для начала сейчас я вам предлагаю начать... Самый первый этап, как мы можем учитывать товар на складе. Допустим, вот у вас такое складское помещение, и вам нужно посчитать товар, который у вас находится на хранении, и сверить бухгалтерские остатки со складскими остатками. Вот я вам для примера сделал так. Предположим, у нас на складе остались вот эти вот товары. Это бюстгальтер. Суприма, колготки Конте, 4 штуки, там носки женские, теншин, полиамидные колготки, э, хлопковые и детские колготки. У каждого этого товара есть свой баркод. Мы путем сканирования сейчас покажу вам, как происходит в программе учет этого товара. Вот у нас есть заготовка, которая будет учитывать наш товар. Я путем прямого сканирования товара вот видите, он у меня встал одна штука. Допустим, еще одна лежит. Еще одна. Еще одна. Вот. На листе итоги у нас будет накоплением вот они, эти э, СКЮшки. Этот товар нарастающим итогом идет. А, переходим к другому.
И вот здесь внимание бывает очень часто, когда у товара вместо одного номинования на один штрих-код заведено несколько позиций. Вот я, к примеру, на детских колготок у конта такое было. Они сейчас пытаются от этого уйти. Вот сканирую. Видите, он мне дал, он мне дал вот такую табличку. Для данного штрих-кода имеется несколько SKU. Хотите выбрать? Да. Я иду на табличку. И путем того, что вижу, что у меня в руках находится, а в руках у меня сейчас находится вот эта позиция, я ее заношу в табличку, и она у меня становится в учет. Переходя на лист итоги, мы видим, каким образом у меня все это суммировалось. Всего у меня прошло через счет 10 э, штук материальных ценностей на складе. И разбито все по каждому из каюшку. Причем у меня есть здесь учтен и код в 1С. И сам баркод. Очень удобно, очень хорошо. Если, к примеру, у нас есть необходимость... Э, к примеру, вот я... Сканирую э, одну штуку, а у меня на полке вижу 5 штук. Чтобы не каждый раз 5 штук не считать, это, бывает, это очень удобно для коробочного подсчета. Я отключаю вот эту кнопку. Видите, написано «Включен режим перевода курсора на новую строку». То есть он по умолчанию ставит единичку. Если же мне нужно поставить, сколько штук у меня в руках сейчас, и не э, сканировать... Каждый раз по одной я эту кнопочку отключаю, возвращаю на этот курсор и теперь смотрите, что у меня получается. Оп, и на клавиатуре добираю 63 штуки. Вот. Сейчас клавиатуру включу. 63 и ввожу. Вот, допустим, другую делаю, вот, 11 и ввел. И если я пойду на лист итоги, то у меня, видите, что происходит? У меня опять происходит суммирование каждой материальной ценности, каждого СКЮ накоплением. Таким образом, нет нужды вручную переносить, как обычно делается с инвентаризация распечатываются листы э, с бухгалтерских учетов бухгалтерского учета в котором переименовано все то что лежит у вас на складе и потом вы идете и начинаете читать что у вас находится диктовать своему коллеге сколько штук потом у вас происходит переписывание из бумажных носителей к себе обратно на э, в куда-то там в Excel или еще что-то, потом суммируйте на калькуляторе это все с, э, плюсуете, минусуете в конце концов вы идете вот до такого вот состояния и потом это все начинаете вливать в программу в 1С, если она у вас есть либо какой-то бухгалтерский учет в данном случае вам ничего не надо делать, просто вы сканируете товар один по один один за одним, либо сканируя СКЮшку и вставляете сколько у вас очевидно на полке лежит товара и соответственно вы потом эту табличку можете спокойно сверить со своими бухгалтерскими остатками еще раз повторю что это может применять либо э, при учете товара в зале торговом либо в, при хранении в, э, на складе либо 